পুরানো সে দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় আয় আরেকটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোড়া সুখে দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি সাদিয়া গাজি অন্তরা আয়ন টিভির আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ ভাবছেন বন্ধুত্বের উপর রচিত এই পঙ্ক্তিগুলো দিয়ে কেন অনুষ্ঠানের সূচনা করলাম তার একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে আজকে যারা স্টুডিওতে উপস্থিত আছে ক্যামেরার এপাশে এবং ওপাশে তারা সকলেই কিন্তু বন্ধু তবে সেই বন্ধুত্বের সূচনা নিয়ে রয়েছে ছোট্ট গল্প শুনব সেই গল্প এবং জানব আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য তবে তার আগে আসুন পরিচিত হয়ে নেই স্টুডিওতে থাকা অতিথিদের সাথে প্রথমে সর্ব ডানে আছে আশিকুর রহমান ইমরান আমার ঠিক পাশে আছে ফারুক হুসাইন আমার সর্ব বামে মাতিনুর রহমান নূর এবং আমার পাশে কামরুল হাসান তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আয়ন টিভি স্টুডিওতে আসার জন্য বলছিলাম বন্ধুত্ব নিয়ে গল্পের কথা আমরা যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের সাথে জড়িত তারা কিন্তু প্রত্যেকেই বিভিন্ন রকম গ্রুপে যুক্ত আছি তবে সেই সকল গ্রুপের মধ্যে একটু অন্যরকম গ্রুপ হচ্ছে একই সালে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেয়া এবং উত্তীর্ণ হওয়া বন্ধুদের গ্রুপ বাংলাদেশের একাধিক গ্রুপ থাকলেও বিলেতের মাটিতে এরকম কোনো গ্রুপ না থাকার চিন্তা থেকেই কিন্তু ইউকে জিরো ফাইভ এবং জিরো সেভেন এই গ্রুপের যাত্রা শুরু হয় শুরুর গল্পটা আরও বিস্তারিত জানব তবে এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অপুকে যে কিনা বাংলাদেশে জিরো ফাইভ জিরো সেভেনের যে ব্যাচ গ্রুপ আছে সেটির অ্যাডমিন আমরা চেষ্টা করব অনুষ্ঠানের কোনো এক পর্যায়ে যদি তাকে কানেক্ট করা যায় আমাদের সাথে আমরা কথা বলবো তার সাথে এরই ধারাবাহিকতায় আমি প্রথমেই চলে যাব আমার পাশে যে বসে আছে ফারুক হোসেনের কাছে ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য আসলে পাশাতের কথা বলতে গেলে পাশাতের সূচনাটা বিদেশের মাটিতে একটা অনেক লং জার্নি আমি যদি শুরু থেকে শুরু করি সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা বাইরের দেশে থাকি এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম দেখলে অনেক সারপ্রাইজিং মনে হয় নিজের কাছে আর যখন প্রথম আমরা দেখলাম টু থাউজেন্ড দিকে বাংলাদেশে বড় একটা গ্রুপ হলো আমাদের ফাইভ সেভেনের তো ওখান থেকে আসলে আমরা মোটিভেটেড হয়ে তখন দেখলাম যে ইউকেতেও হয়তো বা আমাদের এরকম অনেকে আছে যারা আমরা একত্রিত হতে পারবো কারণ দেশের মাটিতে হয়তো বা আমরা সবাই একসাথেই থাকি ইজিলি কানেক্ট হওয়া যায় বাট বিদেশের মাটিতে কিন্তু সবাই সবার দৈনন্দিন জীবনে ব্যস্ত থাকে তো এখানে যদি একটা কমিউনিটি বিল্ড করা যায় সেই ক্ষেত্রে লাইফটা অনেক ইজি হয় অনেক কিছু শেয়ার করা যায় তো ওই ওই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে আমি কয়েকটা নাম না বললেই নয় প্রথম থেকে যখন আমরা যাত্রা শুরু হয় সেটা হচ্ছে আমাদেরই হোস্ট সাদিয়া গেজ অন্তরা সে আসলে পাশ্চাতের ইউকেতে যারা ছিল তারা তাদের সবাইকে একত্রিত করে আমাদের একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করেছে সেখানে সবাইকে একত্রিত করেছে ইভেন বেসিকলি অনেক ছোট ছোট প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করেছি যেখান থেকে আমরা অনেক অ্যাক্টিভিটিস করে সবাই অনেক জিনিস শেয়ার করার জন্য শেয়ার করতে পারি ওরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এরপরে অন্তরের পরে ধারাবাহিকতার সাথে সাদিয়া টুম্পা আবদুল্লাহ ফারুক আরও অনেকেই আমাদের সাথে একসাথে আমরা একসাথে কাজ করেছি এবং এবং এখনও কাজ করে যাচ্ছি আমাদের মেইন এইম হচ্ছে বেসিকলি একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করা এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কমফোর্ট জোনের মতো যেহেতু আমরা সবাই সহপাঠি আমরা দেখা গেছে যে অনেক কিছুই অনেকের সাথে শেয়ার করা যায় না বন্ধুদের সাথে সহজেই শেয়ার করা যায় এবং একটা কমফোর্ট জোন থাকলে হয় কি অনেক ছোটো খাটো বিষয়গুলো শেয়ার করা যায় অনেক হেল্প পাওয়া যায় স্পেশালি বিদেশের মাটিতে তো এইসব জিনিস পাওয়া একটা ড্রিমের মতো তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের এইমটা হচ্ছে ছোট যতই যত কিছুই করি যত ধরনের ইভেন্টগুলো আমরা করি সেই ইভেন্টগুলো উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে হ্যাপি রাখা আমাদের কমিউনিটিটা বিল্ড করা আমাদেরও যেমন একটা জেনারেশান ক্রিয়েট হচ্ছে তারাও যেন একটু কমফোর্ট জোনে থাকে ইভেন একাকিত্ব ফিল না করে যে বিদেশের মাটিতেও আমরা একটা ভালো একটা কমিউনিটির মধ্যে আসি তুমি যেমন বললে আমি এখানে সবাইকে তুমি সম্বোধন করবো দর্শক কারণ আমি আগেই বলেছি যেখানে কিন্তু আমরা সবাই বন্ধু আমরা সবাই হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফাইভ এবং টু থাউজেন্ড ব্যাচ এসএসি এবং এইচএসি তো তুমি যেমন বললে যে আসলে শুরুটা আমার মাধ্যমে হয়েছিল 
তখন কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ছিলাম আমরা তেরো থেকে পনেরো জনের মতো আসলে কিন্তু শুরু করাটা কিন্তু ব্যাপার না এটাকে ধরে রাখাটা ব্যাপার যেটা তোমরা করেছো পরবর্তীতে আমার ব্যক্তিগত কিছু কারণে আমি হয়তো একটু দূরে ছিলাম কিন্তু সাথে কিন্তু আছি আমরা সবাই এবং পরবর্তীতে যারা জয়েন হয়েছে তারা কিন্তু আরও অনেক বেশি নিজেদের সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে বিলেতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা টু এবং টু সেভেনের বন্ধুদেরকে যুক্ত করেছে এবং তোমরা যে সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কি উজ্জীবিত রেখেছে এর জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর দর্শক আপনাদের একটা গানের কথা কি মনে আছে চার ছক্কা হই হই বল গড়াইয়া গেল কই না দর্শক দু সালে টি টোয়েন্টির কথা আমি বলছি না আমি বলছি নতুন একটা টুর্নামেন্টের কথা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি টেন চ্যাম্পিয়নশিপ তো কি সেই টি টেন চ্যাম্পিয়নশিপ কারা আয়োজন করছে আসুন জেনে নেই কামুলের কাছে ধন্যবাদ ভাইয়া টি টেন চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে আমাদের একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আমাদের পাঁচ সাথে যেসব বন্ধুরা আমাদের রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা মূলত করি আমাদের যাত্রা শুরু হয় দু হাজার বিশ সালে বিশ সালে যাওয়ার প্রথম আমাদের প্রথম আসা হয় তারপরে একটু কারণবশত আমরা দু হাজার একুশ সালে করতে পারিনি সো এবং দুই হাজার বাইশ সালে আমাদের দ্বিতীয় সেশন এখন হচ্ছে আমাদের যত মেম্বার আছে আমাদের সবাইকে জানা আছে আমাদের অলমোস্ট একশো বিশ জনের উপর আমাদের মেম্বার আছে সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রেন্ডরা আছে আমাদের বান্ধবীদের হাজব্যান্ড আছে সবাইকে মিলে আমরা চারটা দল হয়ে আমরা সবসময় খেলি তো ওইখানে হচ্ছে আমাদের টি টোয়েন টি টেন চ্যাম্পিয়নশিপ আর এর ধারাবাহিকতা আমরা আশা করি এই জিনিসটা আমাদের প্রতি বছর আমরা এই জিনিসটা আয়োজন করবো তার মানে এর আগেও যেটা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতা সেটা করতে চাচ্ছ তো যেহেতু প্রথমবার করেছো রকম সাড়া পেয়েছিলে বা কেন মনে হয়েছে যে আচ্ছা আমাদের আবারও করা উচিত আমি ফারুক হোসেনের কাছে প্রশ্নটা করবো আসলে প্রথমবার ওই জিনিসটা সাকসেসফুল হওয়ার পিছনে কারণ ছিল লকডাউন অবভিয়াসলি তখন লকডাউন চলছিল আর লকডাউনের মাঝে আমরা মেজরিটি বাসায় ছিলাম তো আমাদের লিমিটেড এক্সেস ছিল যে আমরা ফিল্ডে যেতে পারবো ছোটোখাটো এক্সারসাইজ অ্যাক্টিভিটিস করতে পারবো তো তখন সবাই অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভিটিসের জন্যই বের হইতে চাইছে তো তখন সবাইকে একত্রিত করতে ইজি হয়েছে জিনিসগুলো আর সবাই খুব আনন্দ পাইছে কারণ এই কারণে যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু হয় না আমরা হয়তো বা ইনডোর ইভেন্ট করি ওখানে আমরা সীমিত জিনিস অল্প অ্যাক্টিভিটিস থাকে তো এই জিনিসটা যেটা হয়েছে যে আমরা ওখানে ফান্ডে ফান্ডে প্লাস হচ্ছে যে ক্রিকেট সো আমরা ক্রিকেটের আয়োজন করেছি আমরা যারা ফ্রেন্ডরা আসি তার সাথে মেয়েদের জন্য মেয়েদের অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটিস ছিল কিডসদের জন্য কিডস অ্যাক্টিভিটিস ছিল পাশাপাশি লাইভ কনসার্ট ছিল তো সারা দিনব্যাপী একটা আমাজের মতো ছিল যেই যেইটা হচ্ছে যে ভেরি সাকসেসফুল হয়েছে ইভেন সবাই আমাদেরকে বলেছে যে কেন এটা আমরা আবার আমরা এটা কন্টিনিউ করতে চাই তো গত বছর আমাদের মিস হয়েছে কারণ হচ্ছে লকডাউনের কারণে লকডাউনের কারণে আমরা আসলে ওইটা কন্টিনিউ করতে পারি নাই আর অবভিয়াসলি ফার্স্ট ইয়ারে যখন এটা সাকসেসফুল হয়েছে এবং সবাই এনজয় করেছে জিনিসটা সেই জন্য আমাদের বেসিক্যালি As you said, like, আমরা এখানে শুধু জিরো ফাইভ জিরো সেভেনের ব্যাচমেটরা না আমরা এখানে ব্যাচমেটের সাথে আমরা যেহেতু আমাদের এই এজে আমাদের প্রত্যেকেরই পার্টনার আছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ যেমন তোমার হাজব্যান্ড বা আমার ওয়াইফ বা প্রত্যেকেরই যে পার্টনার আছে তারা হচ্ছে যে পার্ট অফ এ ফ্যামিলি এবং তাদের বাচ্চারা হচ্ছে যে পার্ট অফ এ ফ্যামিলি তো আমরা যখন নিজেরা বন্ধুরা যখন একসাথে একটা টুর্নামেন্ট আয়োজন করব। তখন আমরা যে এনজয়টা করব এটা আমরা শেয়ার করতে যাচ্ছি তাদের আমাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সাথে আর সেক্ষেত্রে সেই সূত্র থেকে আমরা চিন্তা করলাম যে ওয়াই ডোন্ট উই অর্গানাইজড অল টুগেদার হ্যাঁ আমরা যদি মনে করি আমাদের বান্ধবীর হাজব্যান্ড আমাদের দুলা ভাইরা আমাদের সাথে জয়েন করতেছে এবং গত বছর টু থাউজেন্ড লাস্ট সিজনেও জয়েন করছে এবং বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলার আয়োজন করা হয়েছে আমাদের টুর্নামেন্টের ফাঁকা পাশে পাশে এবং সেই সাথে আবার মেয়েদের জন্য যেহেতু মেয়েরা ক্রিকেটে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেছে না কিন্তু তারা আমাদেরকে সাপোর্ট করতেছে হ্যাঁ তো সাপোর্টের সাথে আবার তারা তাদের জন্য কিছু ফান গেমের আয়োজন করা হয়েছে তো সো দেখা গেছে যে নট অনলি এদিকে খেলা চলতেছে বা এদিকে অলসো কিছু ফান ফান অ্যাক্টিভিটিস চলতেছে এবং এই জিনিসটা তে মনে করো সবাই জয়েন করতেছে সবাই এন্টারটেন হচ্ছে এবং সবার মধ্যে একটা 
স্পিরিট কাজ করতেছে যে জিনিসটা আবার সবাইকে একসাথে করতেছে সবার মধ্যে একটা বন্ডিং ক্রিয়েট করতেছে এবং এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের মাঝে যে নট অনলি আমাদের বন্ধুদের সাথে বাট বন্ধুদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সাথেও আমাদের বন্ডিংটা ক্রিয়েট করে যাতে করে আমাদের এ দেশে কালচারের আর আমাদের দেশের দেশীয় কালচারের একটা মিক্স আপ তো আমরা সবসময় দেখি তো দেখা গেছে যে আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন তারাও কিন্তু শিখতেছে যে হ্যাঁ আমাদের বেঙ্গলি কমিউনিটি বেঙ্গলি কালচারটা এরকম যে আমাদের নট অনলি ফ্রেন্ডস বাট অলস এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সাথেও আমরা একসাথে অনেক মজা করি এবং আমরা সবসময় একসাথে থাকি এবং আমাদের মধ্যে একটা ভালো বন্ডিং আছে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে এবং এই জিনিসটা শিক্ষণীয় একটা ব্যাপার বাচ্চাদের জন্য এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের বন্ধুদের সাথে তাদের ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড অথবা বাচ্চাদের যে একটা যে ফান এই জিনিস এই এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করা এই জিনিসটা অনেক আমি আমি মনে করি আমার এটা একটা অনেক বড় একটা ব্যাপার জিনিসটা অনেকেই মিস করে এই দেশের নেক্সট জেনারেশন বাচ্চারা এবং এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিরা তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা এই ফান্ড ডে এটা অ্যাড করাতে এটাতে আমরা অনেক সাকসেসফুল হয়েছি মানে তোমরা বাচ্চাদের বাচ্চাদেরও অ্যাড করেছো যারা পার্টনার আছে জি সে হোক মেয়ে বা ছেলে যেই হোক হ্যাঁ তাদেরকেও অ্যাড করছো মানে সবাই যাতে ইনক্লুডেড হয় তাই তো মানে জিনিসটা তোমরা ইনক্লুসিভ করার চেষ্টা করছো এটা খুবই একটা দারুণ ব্যাপার যাতে কেউ মনে না হয় যে আচ্ছা ওরা নিজেরা নিজেরা থাকে সব সময় আমরা পার্টনার বাট পাশাত হচ্ছে সবাই পার্ট ইস আ ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গ্রুপ বেসিক্যালি তাই তো অনেক ধন্যবাদ নূর আমি যাব এখন আশিকুর রহমান ইমরানের কাছে তোমাদের খেলোয়াড় বাছাই কিভাবে হয়েছে তোমরা যে চারটা দল আছো ফারুক হোসেন বললো যে চারটা দল প্রতিযোগিতা করছে তো এই প্রত্যেকটা দলের জন্য প্লেয়ার যে সিলেকশন সেই প্রক্রিয়াটা যদি আমাদেরকে বলো থ্যাংক ইউ অন্তরা তো আমরা যখন টিমগুলো সিলেক্ট করেছি তো আমাদের গত সিজন থেকে যারা ক্যাপ্টেন ছিল তো তাদেরকে আমরা আগে ম্যান্টর হিসেবে নিয়েছি দেন আমরা চারটা ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করেছি সো আমরা তিনজন এখানে আর একজন আছে সনে তো নেক্সট যেগুলো প্লেয়ার ছিল তার মধ্যে থেকে তিনজনকে আমরা লটারির মাধ্যমে নিচ্ছি এর মধ্যে একজন ছিল আমাদের অবশ্যই দুলা ভাই আমরা অলওয়াইজ চাই যে সবাই একসাথে আমরা ইয়ে করবো তো প্রত্যেকটা টিম একজন করে দুলা ভাই আসছে চয়েস সো এখানে ছিল লটারি সো ইট ক্যান বি বেস্ট প্লেয়ার অথবা একটু বাট সবাই ভালো খেলে এখানে আমি বললাম সবাই সবাই বেস্ট প্লেয়ার আর দুইজন বাকি দুইজন আসছে হলো আমরা ক্যাটাগরি করছি ওকে এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটা ক্যাটাগরি এভাবে করে দেন আমরা লটের মাধ্যমে একজন একজন করে দুইজন নিয়েছি নেওয়ার পর দেন আমরা নেক্সট ডেতে বাকি যে ছজন করেছিল খেলোয়াড় আমরা সেখান থেকে বিডিং করা হয়েছে আর হ্যাঁ আইপিএলের মতো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তো ওইখানে আমাদের বিডিংয়ের হাইয়েস্ট একটা অ্যামাউন্ট ছিল সেটা ছিল হান্ড্রেড থাউজেন্ড সো আমাদের এবং আমাদের বেস্ট প্রাইস ছিল প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের টেন থাউজেন্ড সো কোনো খেলোয়াড়ই টেন থাউজেন্ডের নিচে যেতে পারবে না সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ছিল ফোর্টি থাউজেন্ড এক্সট্রা অ্যামাউন্ট সো আমাদের এর মধ্যে বেস্ট খেলোয়াড় নিতে হবে সো আমি বলবো এটা ছিল খুবই হ্যাঁ ইট ওয়াস ইট ওয়াস অ্যান্ড তারপর আমরা আগে থেকে জানতাম খেলোয়াড় কারা কারা তো ওইখান থেকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্যালি ঠিক করতেছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে বিট করব আমাদের চিন্তা করতেছে কোন খেলোয়াড় নিলে আমরা আইদার হয়তো বা এমন হতে পারে সবাই অ্যাভারেজ গুড প্লেয়ার অথবা এমন হতে পারে সামন ইস নট রিয়েলি গুড বাট উই ক্যান টেক দ্য বেস্ট প্লেয়ার সো আমাদের খেলোয়াড় বাসার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইভেন এমন প্লেয়ার আসছে যে আমাদের হাইস্ট বিডিং ছিল থার্টি সেভেন থাউজেন্ড সো ইট ওয়াজ লাইক রিয়েলি ফান সো আমরা স্টার্ট করছি টেন ইটস মানে প্রত্যেকটা টিম দেখা গেছে একটু একটু করে ইনক্রিজ করছে সো ইট ওয়াজ থার্টি সেভেন ওকে দ্য হাইস্ট ওয়ান ওয়াজ কাদের সো বাট ইট ওয়াজ মাই টি ডোমিন টেক হিম বাট উই আর হ্যাপি সাম পয়েন্ট অ্যান্ড উই আর আনলাকি সাম পয়েন্ট বোথ ওয়ে অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ টিম আলসো দে টুক দ্য বেস্ট প্লেয়ার বাট হি আনফরচুনেটলি ইয়া বাট আনফরচুনেটলি হি ওয়াজ অপট আউট দো ইয়া সো ইট ওয়াজ ব্যাড লাক বাট ইয়া লাস্ট সিজন হি ওয়াজ রিয়েলি গুড বাট এই প্রক্রিয়াতে আসলে আমরা নিয়েছি বাকি ছয়জন খেলোয়াড় যেটা ছিল তারা বিডিং এর মাধ্যমে আসছে বাট ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নো তোমার কাছে আরেকটা প্রশ্ন আছে ব্যক্তিগতভাবে যে তুমি তো তুমি কি করো দর্শকদেরকে একটু জানাও যে তুমি পেশা পেশা কি তোমার ও আচ্ছা আমি মিলিটারিতে আছি ব্রিটিশ আর্মিতে ব্রিটিশ আর্মিতে হ্যাঁ জব করছো ব্রিটিশ আর্মিতে জব করছি সো আমি অ্যাকচুয়ালি রেডি ফিজিক্যালি কি মনে হয় যে কেন আসো কিসের টানে 
অবশ্যই বন্ধুত্বের টানে বন্ধুত্ব হ্যাঁ डेफिनेटলি তো আমি যখন প্রথমে ছিলাম সেটা ছিল ওয়েলসে চেস্টোতে আমার ওয়ান রাইফেল যখন ছিল সো আমার एवरी টাইম আসতে প্রায় 3 4 ঘন্টা লাগতো বাট আমি প্রতি উইকেন্ড আসতাম ইট ওয়াজ লাইক আই ফিলস লাইক এ ফ্যামিলি কারণ আমাদের তো এখানে ফ্যামিলি নাই সো फ्रेंड्स ইজ লাইক आवर ফ্যামিলি সো ইটস এ আই বল বিসে মানে অনেক টাইম ইট ব্লেসিং হ্যাঁ ইট ইজ ব্লেসিং ইয়া ইটস এ ইটস एवरीवन ইজ आवर ফ্যামিলি ইয়া দ্যাটস That's the good thing. And thank you to me to at the door take a show, join Koro, even Aro Jinish take a lively Koro Tulo, even to make on it. Don't know about it. Don't know. That's a tournament near the Kotha Hoche, even Shunlam Jeki, interesting way to actually Tomra Korecho, bidding Korecho, IPL and Moto Onikta. So Jinish take a lot of borrow Koro each other, Bobby Shote, funding in Madhome, sponsor near by Akun Kirkon Hoche, sponsorship at the Pata. Parkosan. Actually, um, Gotova Jokonoma Korechi, Tokon, um, আমরা ভাবিনি যে এটা আসলে ইটস গোইং টু টার্ন এত বড় একটা ইভেন্ট হবে তো গতবার যখন আমরা অ্যারেঞ্জ করি ইট ওয়াজ লাইক মোর দ্যান হান্ড্রেড পিপল জয়েন করছে ইনক্লুডিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সো যখন দেখলাম এটা তখন আমরা আসলে আউটসোর্সিং বা ফান্ডিং কোনো রিসপন্সার আমরা ইনভলভ করিনি আমরা নিজেরাই ফান্ড করে হ্যাঁ তো তো প্রোগ্রামটা পরিচালনা করেছি বাট এবার যেহেতু আমাদের ইচ্ছা ছিল একটু বড় করে করার সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ফান্ডিং আমরা কিছু স্পন্সারের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছি এর মধ্যে আমি আসলে ওদেরকে খুবই থ্যাংকস জানাতে চাই কারণ ওদের জন্য আমাদের হয়তো বা পরিচালনাটা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে ওতা কোস পেমেন্ট সেভ হোসেন কনসালটেন্সি বারিসাস ল্যাব বাবল ক্রিম আর হচ্ছে ট্যুরিস্ট প্রেন্ট আর অবভিয়াসলি স্পেশাল থ্যাংকস গোস টু আই ওয়ান টিভি যেহেতু যদি এটা আমরা সাকসেসফুলি করতে পারি আশা করি ফিউচারে এটা আরো বড় আকারে করতে পারবো অবশ্যই তো আশা থাকে বড় করে করার হ্যাঁ যেহেতু এবার আমরা চারটা টিম নিয়ে করতেছি ইচ্ছা আছে ফিউচারে হয়তো বা ছয়টা টিম নিয়ে করার আর একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে করার মানে টেবিল টেবিল সাজিয়ে তখন অন্যভাবে করার ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ সেই ইচ্ছা পূরণ হবে থ্যাংক ইউ ফারুক এখন আমি যাব কামরুলের কাছে সেটা হচ্ছে এখন তো একদম লাস্ট মোমেন্ট বেসিক্যালি কালকেই হচ্ছে টুর্নামেন্ট তারপরেও যদি তুমি কিছু ইনফরমেশন আমাদের দর্শকদের দিতে চাও আসলে কোথায় হচ্ছে খেলা কখন হচ্ছে কে কে আসলে অংশগ্রহণ করতে পারবে ফ্যামিলি ফান্ডের ব্যাপারটাকে আমি কি আমার অন্য বন্ধুদেরকে আনতে পারবো যারা পাঁচ সাথের অন্তর্ভুক্ত নয় সেই ব্যাপারটা যদি একটু আমাদের খেলা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন পার্কে আমাদের সকাল নয়টা হচ্ছে আমাদের খেলা শুরু হবে আমাদের সাতটা ম্যাচ হবে এর মধ্যে গ্রুপ পর্বে হবে আমাদের ছয়টা ম্যাচ এবং ফাইনাল যে দুটো তো পয়েন্ট টেবিল আগিয়ে থাকবো ওরা ফাইনালে যাবে আর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা সবাইকে ইনভাইট করতেছি সবাই মাঠে সবাই আসতে পারবে ইটস নট অনলি আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি ইফ দর্শকদের মধ্যে থেকে যদি কেউ আসতে চায় আমাদের খেলা উপভোগ করতে চায় সবাই আসতে পারে ইটস ওপেন ফর এভরিওয়ান কখন থেকে হচ্ছে থ্যাংক ইউ অন্তরা আমাদের যে খেলাটা হচ্ছে খেলাটা তো বিকাল চারটা সাড়ে চারটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে তারপর আমরা ইভিনিংয়ে ডিনারের সময় আমরা এই প্রাইজ গিভিং সিরামনি এবং ডিনারের যে আয়োজনটা করছি এটা হচ্ছে ড্যাগেন হামে ড্যাগেন হামে আমরা আয়োজনটা করেছি এবং আমাদের এটা একটা হলে আমরা আয়োজনটা করেছি এবং আমাদের এটা ঠিক খেলার পরপরই আমরা প্রিপেয়ার হয়ে তারপর আমরা আমাদের ডিনারের প্রাইজ গিভিং সিরামনির ভেন্যুতে চলে যাব তারপর আমাদের সেখানে কিছু কালচারাল প্রোগ্রাম থাকবে এবং কালচারাল প্রোগ্রামের সাথে সেই সাথে আমাদের নেক্সট প্ল্যানের ব্যাপারে কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করা হবে এবং সেই সাথে আমাদের যে চ্যাম্পিয়ন তাদের চ্যাম্পিয়ন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের জন্য প্রত্যেকটা পারফর্মারের জন্য আলাদা করে পুরস্কার আছে সেই সাথে চ্যাম্পিয়নদের জন্য তো ডেফিনেটলি স্পেশাল পুরস্কার যেটা এই প্রোগ্রামের শেষে সবাই দেখতে পাবে আর তারপর আমাদের প্রাইজ গিম সিরামনি শেষ হওয়ার পরে আমরা সবাই একসাথে ডিনার করব 
এটা এই কালচারটা আমরা মেইনটেইন করার চেষ্টা করতেছি এবং ইনশাআল্লাহ এটা হয়ে যাবে কালকে অনেক ধন্যবাদ নূর তোমাকে এই ইনফরমেশনের জন্য প্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতি তবে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে কিন্তু আছে দারুণ একটি চমক কি সেই চমক জানতে হলে থাকতে হবে আইএন টিভির সাথে ফিরছি বিরতির পর প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত আইন্স টিভি স্টুডিওতে আমরা আছি আজকে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান নিয়ে অনুষ্ঠানে শুরুতে বলেছিলাম পাঁচ সাত নামে একটা গ্রুপের কথা যারা একই সালে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এবং বাংলাদেশের একটি গ্রুপের থেকে যে আমরা বিলেতে সব বন্ধুদেরকে খুঁজে পেয়েছিলাম সেরকম একটি গ্রুপের কথা এবং বলেছিলাম সেই গ্রুপের অ্যাডমিন অপুর কথা জি দর্শক আমাদের বন্ধু সোহেল বিন আজাদ অপু আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমরা এখন চলে যাব তার কাছে এবং শুনব তার কথা অপু তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি কেমন আছো অপু আলহামদুলিল্লাহ শুরুতেই সবাইকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা এবং সবার প্রতি আসলে অনেক কৃতজ্ঞতা এই সুদূর থেকে আমাকে তোমাদের সাথে জয়েন করানোর সুযোগ করার জন্য আছি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই কেমন আছে জি আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এবং কংগ্রেচুলেশন অপু দপ্রিয় দর্শক আমাদের বন্ধু অপু কিন্তু আজ সদ্য বাবা হয়েছে আজকে সকালেই সে সন্তানের পিতা হয়েছে অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন অপু এবং ভাবিকেও থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্কস আচ্ছা অপু তোমার কাছে আমরা জানতে চাইবো এই যে পাঁচ সাতের গ্রুপটি তুমি তোমার হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং সাথে আরও অনেকে ছিল হয়তো বা এবং তারা আছে তোমার সাথে কাজ করছে কি চিন্তা থেকে তুমি এই গ্রুপটি তৈরি করলে এবং এখন অনেক বড় প্রায় আটান্ন হাজার আমার যদি ভুল না হয় বা তার থেকে একটু বেশি সদস্য সংখ্যা আছে তো তুমি তোমার গ্রুপটির সূচনা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু কিছু বলো আসলে গ্রুপটির সূচনার কিছু গল্প আসলে তাহলে বলতে হবে দুই তিন মিনিট টাইম লাগবে তাহলে जूनियर তো ওই মানে পিকনিকটাতে যাওয়ার টাইমে যে দুই হাজার মানুষের মধ্যে আমাদের দুই হাজার পাঁচ বেচে অনেক স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা অলমোস্ট ওয়ান ফিফটি দুই হাজারের মধ্যেই তো তখন এলাকায় যে এলাকায় ছোট থেকে বড় হয়েছি ওই এলাকার আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড রুমি এখন অ্যাডমিন প্যানেলে আছে আমার সাথে তো ওকে বললাম তুই আমার সাথে চল বাট ও আমার একই স্কুলে ছিল না ও ছিল ন্যাশনাল বাংলা আমি ছিলাম মিরপুর বাংলা তো ওকে এই জন্য আসলে আমি নিতে পারি নাই তো তখন একটা আফসোস ছিল যে একসাথে ছোট থেকে বড় হয়েছি ফ্রেন্ড বাট স্কুলের কারণে আমরা যেতে পারিনি ওকে আমি পিকনিকে নিতে পারিনি তো তখন থেকে একটা ইচ্ছা ছিল যে সারা বাংলাদেশে কিছু করা যায় কিনা একসাথে বাট তারপর ওই আইডিয়াটা ওইভাবে পট হয়নি বাট সেটা টু থাউজেন্ড এইটিনে বেসিক্যালি গ্রুপটা করা দুই হাজার আঠারোর তেরোই জানুয়ারি গ্রুপটা করা হয় এবং অ্যাক্টিভিটি শুরু হয় দুই হাজার আঠারোর জুলাই মাস থেকে আমার বার্থডে মাস থেকে ওই দিন ওই মাস থেকেই কাজটা শুরু হয় গ্রুপের বেসিক্যালি অ্যান্ড সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে আমাদের অ্যারাউন্ড টেন থেকে ফিফটিন থাউজেন্ড মেম্বার অ্যাড হওয়া শুরু করে বেসিক্যালি দুই হাজার আঠারো সাল থেকেই গ্রুপের যাত্রা শুরু এবং তারপর থেকে অনেকেই আমাদের সাথে ছিল বিভিন্ন টাইমে কোর টিমে কাজ করেছে কেউ ব্যস্ততার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নভাবে আজ আমাদের সাথে নেই আবার নতুন নতুন মেম্বাররা যুক্ত হচ্ছে এবং আরও হবে সামনে তো সবচাইতে ভালো লাগার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা মানুষ বা প্রতিটা বন্ধুর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে একসাথে রাখার যে প্রতিজ্ঞা এবং একসাথে থাকার যে ইচ্ছা এটাই আসলে মুগ্ধকর বিষয় আর যেহেতু আমরা সবাই এক ব্যাচের এই গ্রুপটা চালানোতে সবচাইতে বেশি একটা ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জ ছিল যে যেহেতু আমরা সবাই সেম ব্যাচ এখানে কেউ কারো সিনিয়র না কেউ কারো জুনিয়র না সবাই এক একজনের এক এক মেন্টালিটি তো সবার সাথে সবার মিলবে না তার মধ্যে যতটুকু একটা রিলেশন একটা ফ্রেন্ডশিপের বন্ডিংটাকে যতটুকু ক্রিয়েট করে আগানো যায় এটা ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যায় অ্যান্ড আই বিলিভ যে ওই চ্যালেঞ্জটা অনেকাংশেই আমরা অনেক ফ্রেন্ডরা প্রুভ করেছি 
and now the economy is through Bangladesh, the UK, the friendly set of the world. Exactly. আর আমার তোমার মনে আছে কিনা জানি না 2018 সালের জুলাই মাসে যেমন তোমার তুমি গ্রুপটা শুরু করেছিলে 2018 সালের অক্টোবরে কিন্তু আমি প্রথম মিটআপের ব্যবস্থা করেছিলাম ইউকে তে এখন সেই তোমার সেই অনুভূতি কেমন ছিল যে ইউকে তে এরকম একটা মিটআপ হচ্ছিল হ্যাঁ 2018 সালে তো আমার মনে আছে যে আমার UK by USA or Canada shut the job on Amade Din Tadera. So the Hagis a basic bug dinner, Choi Mash, almost Duhaja Noir, Duhaja, and no Unisher, January, February, Pujonto, Raputi, Rati, Yamaka. Tomashatama Ratinta Shoma Kotos, Jokan Bangladesh Shoma Ratinta Silo. Mona finished to Tomar. Had to make a shunta patcho, Kota? I am sure the patch, no patcho. Patsy. তুমি কিছু বলছিলে হ্যাঁ বললাম যে 2019 এর ফেব্রুয়ারি যখন তোমাদের সাথে কথা হয় আপনার মনে আছে তুমি অনেক তোমার সাথে অনেক কথা হয়েছিল গ্রুপটা নিয়ে এবং পরবর্তীতে সাদিয়া টুম্পা তারপর হচ্ছে আমাদের কামরুল পারু সবার সাথে মানে মানে কথা হতো বাট শুরুর দিকে শুধুমাত্র তুমি আর টুম্পাই ছিলা বেসিক্যালি শুরুতে তো তুমি ছিলা এরপর মনে হয় তোমার বেবি হওয়ার পরে তুমি একটু বিজি হয়ে গেলে বাট আমি আবার আশা করব যে তুমি আবার কমব্যাক করবা না আমি আছি আমি সাথে আছি আমি সাথে আছি হয়তো ওইভাবে সময় দিতে পারি না আসলে শুরু করাটা ব্যাপার না যেমন তুমি এখন শুরু করেছো এখন এটা অনেক বড় একটা গ্রুপ হয়েছে 59000 প্রায় সেটা তো আসলে একা করা সম্ভব না তোমার আশেপাশে আরো যারা আছে সবাই সাহায্য করছে হ্যাঁ তো আমারটাও আমি শুরু করে দিয়েছি এই যে আমার পাশে বন্ধুরা আছে যারা আছে তারা কিন্তু চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আরো ভালোভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে um, so, Opu AJ Amra UK five seven take a Bibin Dhorne, Iojon Kurchi, Sheta Shanskriti Kormokando Hok, Shamaji Kormokando Hoking by Kriya Potijogita Hok. Ebe Paritoma Unubutiki, Ebung Amra Goto Botsuro Kurichi, Goto Botsuna, the Ragged Botsuro Kurichi, to Toma Unubutiki Ebepare. Ashula Ebepare Boltahole to Beshi Boltahobe, Karan Amamuna Shara Bangladeshena, for a world Bepi Amade five seven at the cricket tournament taking the first Suru Hach UK. So, this is a friend of the 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 এত এত ডিসটেন্স তারপরও যখন দেখি যে না ওখানে খেলা চলছে বা লাইভে যখন আমরা দেখতে পারি মনে হয় যে না আমরাই হয়তো বা মাঠে আছি বা আমি থাকলে কি করতাম এরকম একটা ফিল শুধু আমার না আমার মনে হয় গ্রুপের প্রতিটা মেম্বারই ফিল করে যে আমরা কবে ইউকে যাব কারণ ইউকে মানে আমি বলবো যে আমাদের যে বন্ডিংটা আমাদের 57 ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে যে বন্ডিংটা ইউকের তারা শুধু আর ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে বন্ডিংটা নেই এটা অনেকাংশে ফ্যামিলি হয়ে গেছে কারণ আমি বাংলাদেশে যারাই আসে যাদের সাথে আমার মিট হয় তাদের সাথে কথা বলে আমি এটা ফিল করেছি যে আসলে বন্ডিংটা এখন এত স্ট্রং যে আমার মাঝে মাঝে জেলাসি ফিল হয় যে আমি কেন ওখানে নেই বা আমি কবে যাব না আসলে জেলাসির কিছু নাই কারণ আমি দেখেছি এখান থেকে যারাই বাংলাদেশে যায় সবাই তোমার সাথে দেখা করে সবাই বাংলাদেশে সেই পাঁচ সাতে যে বন্ধুদের তাদেরই আমি দেখতে পারি সেই ছবি আসে বারবার ঘুরে ফিরে মানে এখন পাঁচ সাত ছাড়া আসলে আমাদের চলেই না ব্যাপারটা এরকম তো তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে অপু তুমি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছো কিছু তোমার সময় দিয়েছো আমি জানি বাংলাদেশে এখন অনেক রাত আর তুমি আজকেই মাত্র বাবা হয়েছো তারপরও যে তুমি এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমাদেরকে কিছুটা সময় দিলে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং তোমার প্রতি আরো আবারো কৃতজ্ঞতা জানাই যে এরকম একটা গ্রুপের তুমি শুরু করেছো যাত্রাটা শুরু করেছো অনেক ধন্যবাদ অপু Thanks, Tomother Kyo Shobaike, Ebong Jafta Shuru Korechi, Kin to Daik Tokin to Shobar, to Daik Tor Bujata Shobar Kaza Chapi Ede, Bidanichi, we for us. Shobai Halota. We for us. Thank you. Kothabol Silam, Bangladesh, SSC 05, Ebong HSC 07 Bachelor, the admin, Opushate. 
এখন আমরা আবার স্টুডিওতে ফেরত আসব এবং আমাদের সাথে নতুন একজন অতিথি যুক্ত হয়েছে শাহাদাত হোসেন সনের ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখন এই মুহূর্তে যারা স্টুডিওতে আমার পাশে বসে আছে তারা কিন্তু সবাই ক্যাপ্টেন ক্লাস ক্যাপ্টেন না তারা হচ্ছে আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য টি টেন চ্যাম্পিয়নশিপে যে চারটি দল অংশগ্রহণ করছে তাদের অধিনায়ক তো আমি এখন এখন একে একে প্রত্যেকের কাছে যাব জানতে চাইব তাদের দল সম্পর্কে শুরু করব আমার বা থেকে নূর দলের নাম কে কে খেলছে কে ব্যাটিং করছে কে বোলিং করছে থ্যাংক ইউ অন্তরা আমাদের দলের নাম হচ্ছে স্পার্টান এক্স স্পার্টান এক্স নামকরণটা করা হয়েছে প্রথমত এটা হচ্ছে যে পার্সিয়ান ওয়ারিয়রের কাছ মাধ্যমে সো পার্সিয়ান ওয়ারিয়ররা ছিল অনেক স্ট্রং তো এখান থেকে বেসিক্যালি নামটা নেওয়া হয়েছে আর স্পার্টান এক্স টিমে আমাদের ইলেভেন প্লেয়ার তো এগারোজন প্লেয়ারের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি বলবো সালমান সাদ অ্যাজ এ মেন্টর আমাদের টিমে আমি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন আমাদের সাথে আরও আছে এম ডি সালমান আছে সালমান আরবি আছে সালমান ইয়াস তারপর আমাদের সাথে আছে আবদুল্লাহ বিন তানিম আমাদের সাথে আছে আমাদের দুলা ভাই জাকির খান আমাদের সাথে আছে মুরাদ তারপরে আছে আমাদের নজির আহমেদ আমাদের সাথে আছে নেসার আমাদের সাথে আছে মাইনুল এবং সর্বশেষে আমাদের সাথে আছে আমাদের ভেরি এক্সপেক্টেড একজন প্লেয়ার তার নাম হচ্ছে তানিম সে বার্মিংহাম থেকে আসছে এবং তার ফ্যামিলি সহ আসছে সে আমাদের টুর্নামেন্টে জয়েন করার জন্য আসছে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমাদের টিমের বলিং ব্যাটিং অর্ডারটা সালমান সাদ আছে আমাদের তামিম ইকবাল তামিম সালমান সাদের সাথে আমাদের আমরা যদি অ্যাড করি আব্দুল্লাহ তানিমকে যে বানিহাম থেকে আসছে এবং সেই সাথে আমাদের মিডল অর্ডারে যে ব্যাটসম্যানরা আছে নজির আহমেদ আছে নেসার উদ্দিন আছে মাইনুল আছে এবং অলসো আমাদের হার্ড হিটার আছে যেরকম মুরাদ আছে তার তারপরে আমাদের সালমা সালমান আরবি আছে এম ডি সালমান আছে আমাদের জাকির ভাই যা আমাদের দুলা ভাই উনিও হি ইজ ভেরি গুড হিটার এবং বলিং বলারের হিসেবে যদি আমরা বলি মুস্তাফিজুর রহমানের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে একটু বেশি হয়ে যাবে কারণ হি ইজ এ ভেরি গুড বলার বাট আমাদের যে বলার আছে ফাস্ট বলার এবং স্পিনার দোটাই আছে আমাদের কম অফ কম্বিনেশন হবে ফাস্ট বল এবং স্পিনের আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা আমি এখন বলবো না মাঠেই দেখা হবে বাট আমাদের ফাস্ট বলারের জন্য তানিন আছে এম ডি সালমান আছে সালমান আরাবি আছে তারপরে আমাদের নেসার উদ্দিন আছে তারপর আমাদের মাইনুল আছে সেই সাথে স্পিনার হিসেবে আমাদের সালমান সাদ আছে আমি নিজেও স্পিন বল করছি তো আমাদের কম্বিনেশনটা হচ্ছে যে মোস্ট অফ দেম ইজ অলরাউন্ডার সবাই সাকিব আল আহসান সাকিব আল আহসান ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার গ্রেট প্লেয়ার বাট হ্যাঁ সবার মধ্যে কম বেশি পারফরমেন্সটা আমি এক্সপেক্ট করতেছি যে ভেরি গুড পারফর্ম করবে এবং আমি মনে করি যে আমাদের টিমের যে পারফরমেন্সটা আমরা গত বছর যে খেলে আসছি এবং এ বছরও প্র্যাকটিস করছি তো প্রত্যেকের পারফরমেন্স ইজ টপ রেটেড সো আমি মনে করি আমাদের টিমের পারফরমেন্স যেটা এক্সপেক্ট করতেছি তা তার চেয়ে আমরা বেশি ডেলিভারি পাবো এবং আমি মনে করি আমাদের টিমটা অনেক স্ট্রং কম্পেয়ারিং টু আদার্স কালকে দেখা যাবে ওর মাঠে দেখা হবে এরপর আমি যাব কামরুলের কাছে তোমার টিম নিয়ে বলো আমার টিম মাটি ডোমিনেটার্স আর ক্রিকেট সবসময় ডোমিনেশনের খেলা যারা বেশি ডোমিনেট করে তারা ম্যাচ জিতে ওইখান থেকে আমাদের টিমের নাম মাটি ডোমিনেশন ডোমিনেটর্স আমাদের টিমে হচ্ছে আমি ক্যাপ্টেন আমার টিমে আসছে ফারুক হোসাইন ইজ এ ব্যাটিং বলিং অলরাউন্ডার শারিয়ার হোসেন আমার টিমে আসে আমার টিমে আসে সজীব আমার টিমে আমাদের দুলাবাই আছে একজন শিবলি ভাই আমার মেন্টর এছাড়া আমাদের টিমে রাজন আছে আমাদের টিমে তারপর হচ্ছে আর যদি আমি দু একজনের নাম মেনশন করি আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ভাই আছে আমাদের আবদুল্লাহ সাইদ উনি হচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মধ্যে উনি হচ্ছে ব্যাটিং অলরাউন্ডার আরমান আছে আমাদের আরমান ব্যাটিং অলরাউন্ডার এস ওয়াল তারপর হচ্ছে আমাদের তানবির আছে দুই তানবির 
রাজন খেলবে আমাদের সাথে সে হচ্ছে একদম বা দুইজন পারফর্ম করলেই খেলাটা বের হয়ে আসছে আমরা আশা করি আমার আমার যারা প্লেয়ার আছে তাদের কাছে আমি আশা করব তাদের সবাই সবার বেস্ট খেলাটা দিবে আমরা ইনশাল্লাহ আমরা ম্যাচ উইন করবো আমাদের যে কম্বিনেশন আছে উইল চ্যাম্পিয়ন বেস্ট অফ লাক তারপরে আমি যাব সনেটের কাছে তোমাকে তো এই প্রথম পেলাম কেমন লাগছে আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে নিজের দল সম্পর্কে কথা বলতে পেরে কালকে টুর্নামেন্ট সম্পর্কে কথা বলতে পারে প্রথমে সেটা বলো আসলে এটা একটা অনেক সুন্দর একটা অপরচুনিটি এবং সবার জন্য যে আমরা এভাবে একটা আয়োজন দিছে যে অনেক সুন্দর লাগতেছে এবং এই আয়োজনটা সবাইকে দেখানোর একটা যারা মাঠে আসতে পারতেছে না তারা জানতেছে আমরা কীভাবে কী করতেছি এবং দেখতে পারতেছে আমাদের প্রোগ্রাম অ্যাক্টিভিটিস কীভাবে কী হচ্ছে এটা শুধু একটা ক্রিকেট খেলা না একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার বলো মাঠে আসার জন্য এভরি ওয়ান প্লিজ কাম টু দ্য ফিল্ড ওয়েস্টার্ন পার্ক টুমোরো নাইন ও ক্লক এবার বলো তোমার টিম নিয়ে তোমার টিম আমার টিমের নাম হচ্ছে গিয়ে ইস্টার্ন থান্ডার্স যদি বলি যে হাডিটারই বেশি আমার টিমে কারণ ছিল আচ্ছা কে কে খেলছে তোমার আমার টিমে মেন্টর হিসেবে আছে মোহাম্মদ চৌধুরী সে লাস্ট ইয়ার ওর টুর্নামেন্ট অনেক ভালো গলছে সে একজন অলরাউন্ডার আর মেন্টর আর আমি সনেট হচ্ছি ক্যাপ্টেন আমি হচ্ছি বলার বেসিকলি আর তারপর হচ্ছে কি আমার অলরাউন্ডার সে খুবই ভালো খেলে শাহরিয়া জাহিদ ওপেনার এজ অল আর ওপেনার একজন হচ্ছে সাইফুল পারভেজ সে অলরাউন্ডার ফেস বলার এবং ওপেনার তারপরে আছে আমার মিডল অর্ডারে সৌরভ সেও মিলিটারিতে সে আস্তে আস্তে অনেক দূর থেকে জাস্ট আমাদের মোস্তাক মোহাম্মদ শাওন সে হচ্ছে কি আমাদের উইকেট কিপার তারপরে আছে আমাদের ফিরোজ সে হচ্ছে গিয়ে বুম বুম আপ্রেদি সে আমাদের বুম বুম আপ্রেদি আশা করি কালকে কেউ আহত হবে না আমি আশা করি যে দর্শক ছাড়া সবাই সেফ থাকবে কারণ তার বল বাউন্ডারি ছাড়া কোথাও যায় না আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের আসছে ইয়ে সরি ফিরোজ গেছে আর আর আসছে গিয়ে আমাদের ইয়ে ভাই মাতিন মাতিন শুভ সে এবারই প্রথম খেলতেছে এখানে বাংলাদেশ থেকে আসার পর সেও খুব এক্সাইটেড সো এই আমাদের টিম এখানে ওকে ধন্যবাদ সনেট এরপরে যাব ইমরানের কাছে তোমার টিমের নাম কে কে খেলছে সানে নজুল সব আচ্ছা নাম বুকে নিয়ে বসে আছে সবাই দেখে নাও সব দর্শককে বলবো সাপোর্টার্স কারণ দিন শেষে কিন্তু লেজেন্ডার স্ট্রাইক কাপ নেয় সো আমার মনে হয় এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকা দরকার সো সাপোর্টার্স দিন শেষে দর্শকও হ্যাপি হবে সো আমার নর্থ ইস্ট লেজেন্ডার্স আমার নাইনটি পার্সেন্ট প্লেয়ারই নর্থ এবং ইস্ট থেকে সেই জন্য এই নামকরণ আর ডেফিনেটলি লেজেন্ডস সো আমার এগারোজন খেলোয়াড় জাস্ট আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করছি আমার আছে বাপি আমাদের দুলা ভাই মেহেদি ভাই এর বাইরে আছে গতবারের ক্যাপ্টেন এবং এইবারের আব্দুল্লাহ ফারুক 
-hmm. uh, so I think everyone knows him. Everybody yeah. uh, has Salman. So, uh, dependable, Mr. Dependable, Oyam, mm -hmm. and Wicked Keeper. Uh, mm, actually, I'm a little bit of a extended family. Also. So, but I'm a little bit of a field. So, I'm trying to get a little bit of 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 a So, see you there. We'll okay, see. best we'll of luck. Let's see. What's the retirement to Cholajar? What's the retirement to Cholajar? Cholajar is a very good player. Josh 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 is Yes, we practiced almost the last two weeks. So, you said that there was a lot of time and time. How did you practice that? Yes, we did practice that individually. And we uploaded our group and we motivated our group. We did it individually and we motivated our group. In the last two weeks, we practiced that. Plus, we did it in the field. So, you said that you were the first one. Yes, I was the first one. What did you think about it? What did you think about it? Spartanx. Why not? I mean, what do you know about this? Right. What do you know about this? I am already going to win. What is the factor of this? So, our, as I said, like, our all-rounder, our team is so strong. Because our team is so strong. We have to say that our team is so strong. Our team is so strong. Our team is so strong. तो लॉटरी मध्य में एवं आमादेर बीडिंग के मध्य में तो लॉटरी मध्य में जोखन सिलेक्ट प्रथम पाँच अप्लेस सिलेक्ट करा हुए चिलो तो अखन प्रत्येक टीम एक टा बैलेंस चिलो एवं प्रत्येक टीम एक टा शामन जोशो चिलो किंतु आश्चर्य खेला टा हुए चिलो बीडिंग है बीडिंग है जोखन आमादेर के हंड्रेड के दाह है इस एर and in that time, I had 8 kills left, but I had the best players with the less money. Because we had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, but we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. We had a lot of money, and we had a lot of money. उन्ना और कैप्टन रब बुझते पारे नहीं बोले तारा बीट करते पारे नहीं। So was it a lucky shot or like calculative approach? It was a strategy, completely calculative strategy। जेटा की ना ओरा बुझते पारे नहीं। Player दे potential जेटा कौन था, कौन player की खेल की खेलते पर कौन position खेलते पर जिस गुला बुझा एक टा खोमत था क्या? जे जे दौल ताते इधर ने player था कौन? जे दौले इधर ने leader एक जन था क्या? जे बुझ बे, शे दौल definitely champion को। तो तुम्ही बोलते जाचु तुम्हारे मुद्दे शे inbuilt quality टा आते। अवश्य आचे एवं आमा दौले पुत्ते का player मुद्दे एमोन quality आचे जे जिन्स गुलो उन्ना ना दौल के चोंके दी बे। it it will be a surprise। so एज आमी उन्हें कोई जा we have we over confident। over confident कौन तो मानते ह� Something is better than nothing. <laughs> so, oh, there's a confidence that this is nothing. So, we have something which is overconfidence. So, I'm not going to say, hey, I'm the last time champion. If I'm the champion, I'm going to say, I'm going to say, well, they're happy to participate, but at uh, end of the day, I'm going to say, 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 प्रयास सिलेक्शन करते हैं, आमादे मेन टारगेट चिल ऑल राउंडर नामा। कारण छोटर पर्सन की करोच्चा ऑल राउंडर देखला। तो आमादे टीमें नॉइज़न जेनुइन ऑल राउंडर हैं। जरा जेको नो मोटे मैच घोड़े दे पड़े। शेक्त आमी बेरी मैच कॉन्फिडेंस विथ माय टीम। अभिष्य आमादे डोमिनेशन होते Definitely, Inshallah. Okay, best of luck. Sonet, what are you talking about? Our team is the name of the Shabh. Thunder. Thunder. Thunder is the name of the Shabh. It's the name of the Shabh. And what protection do you have? What shield do you have? Army shield do you have? King Bear non-army shield do you have? It's a bunker. Thunder is the name of the Shabh. Imran. I mean, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. So, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Less than talk. तुम्ही तो कौनो चौमुखी शोना चुके हो? तो इतनी चौमुख देखा बोलो? Less than talk. 
আমাদের <laughs> <laughs> আমাদের <laughs> 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 আর খেলা যে আমাদের আমাদের প্রথম ছয়টা খেলা আমাদের গ্রুপ পর্বের খেলা এখান থেকে আমরা যারা এখান থেকে সবচেয়ে পয়েন্ট টেবিল যারা এগিয়ে থাকবে আমাদের রানড্রেস সিস্টেম এবং পয়েন্ট টেবিল যারা এগিয়ে থাকবে ওরা দুই টিম আমাদের চ্যাম্পিয়নশিপ চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ফাইনাল খেলবে বেসিক্যালি প্রথমটা তো নক আউট সিস্টেমে হচ্ছে না নক আউট সবার সবার সাথে খেলবে সবাই সবার সাথে প্রতিটা টিম প্রতিটা টিমের সাথে খেলবে সেটা ছয়টা না ছয়টা ম্যাচ হবে এখান থেকে পয়েন্ট টেবিলে যারা এগিয়ে থাকবে তারাই ফাইনাল খেলবে ছোটবেলায় যাই হোক মজা হচ্ছে আড্ডা হচ্ছে কিন্তু সময় এখন বিরতির বলেছিলাম চমকের কথা দেখতে হলে থাকতে হবে ফিরছি বিরতির পর বিরতির পর আরও একবার স্বাগতম আমাদের আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আবার যুক্ত হয়েছে ফারুক হোসেন তার আগে তার সাথে কাছে কথা বলার আগে যাব আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেছিলাম এই পাঁচ সাতের গ্রুপ কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত কি সেই সামাজিক কর্মকাণ্ড জানতে চাবো ফারুক থ্যাংক ইউ আবার আমাকে এই লাইভে আনার জন্য সো বেসিক্যালি পাঁচ সাত আমরা শুধু শুধু ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা সারা বছর জুড়েই আমরা কিছু না কিছু করে থাকি এর মধ্যে আমরা চ্যারিটি রেইস করি আমাদের গ্র্যান্ড মিট আপ হয় তাছাড়া তো আমরা দেখা গেছে এভরি উইকেন্ডে কিছু না কিছু হতে থাকে স্পেশাল অকেশন কিছু না কিছু হতেই থাকে যার মধ্যে যেটা না বললেই না সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যারিটি আমরা প্রতি বছর ওই চ্যারিটিটাকে আমরা রেইস করি আমরা স্পেশালি রামাদানের সময় আমরা এটাকে বেশি ফোকাস করি আর ওভার দ্য ইয়ার আমরা অ্যাক্টিভিটিসে চাল চলতে থাকি আর কি আর যেটা মেইনলি হচ্ছে এই যে টুর্নামেন্টটা আমরা করতেছি এই টুর্নামেন্টটা আমরা ফাইভ সেভেন লায়ন্স হচ্ছে আমাদের মেইন টিম যেটা হচ্ছে আমাদের ইউকে ফাইভ সেভেনের মেইন টিম যেটা যেটা যেটার থ্রুতেই হচ্ছে হোল টুর্নামেন্টটা অপারেট হচ্ছে মানে অর্গানাইজিংয়ের হোল ফাইভ সেভেনই হচ্ছে এটাকে সাপোর্ট করতেছে আমরা সবাই একসাথে হয়েই আমরা অর্গানাইজ করছি আর ফাইভ সেভেন লায়ন্সের যে মেম্বার্সগুলো আছে তারাই হচ্ছে যে ইউকের যে আমাদের পাঁচ সাতের যে গ্রুপটা আছে তারাই এই বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসগুলো করে থাকি যেমন গ্র্যান্ড মিট হয় আমাদের সেইখানেও আমাদের দেখা গেছে সেই মেম্বাররাই আসি বাট অবশ্যই সবাইকে সুযোগ দেওয়া হয় সবাই এসে তা তারা বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া শেয়ার করে আর আমরা ওখান থেকেই নতুন 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 জিনিস করার চেষ্টা করি আর চ্যারিটির ব্যাপারে বলতে গেলে চ্যারিটি তো আমরা ওভার দ্য ইয়ারে মানে সব সময় কবে শুরু করেছো এই চ্যারিটির কাজ চ্যারিটিটা আমরা গত বছর শুরু করেছি আমরা চ্যারিটি বাট আমরা আমি যতটুকু জানি এটা হচ্ছে আমাদের নাজির আহমেদ যে ওর একটা আইডিয়া ছিল ও এর আগেও এটা কন্টিনিউ করেছিল কয়েকটা ফ্রেন্ডকে নিয়ে যদিও তখনও পাঁচ সাতের গ্রুপটা এত ব্রড আকারে হয়নি তো যখন আমরা একত্রিত হয়ে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম হয়েছে এখানে তখন ও আমাদের কাছে জিনিসটা এক্সপ্রেস করেছে আর আমরাও এটাতে খুব উৎসাহিত হয়ে আমরা গত বছর থেকে শুরু করি গত বছর আমরা ঠিকই গত বছর যত দূর আমার মনে আছে একটি বাচ্চার জন্য তোমরা ফান্ড জোগাড় করেছিল আমরা বাচ্চাটা নাম বলছি না একটু দুঃখজনক কারণে ওই ওই সময় থেকে তো বেসিক্যালি তোমাদের এই চিন্তা ভাবনাটা হয় হ্যাঁ আসলে হয়েছে কি ওই যে বাচ্চাটার যে যে ইস্যুটা ওখান থেকে হচ্ছে আমরা ফান্ড রেজিংটা শুরু করি 
তারপরেই আসলে নাজির আমাদেরকে শেয়ার করে যে ও যে জিনিসটা করছিল আগে তখন ইয়া করে তখন আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে আমরা তো পাঁচ সাতের ফ্রেন্ডরা মিলে সব কিছু করছি তাহলে কেন না আমরা এরকম একটা অর্গানাইজিংয়ের মধ্যে একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন দাঁড় করিয়ে ফেলি তা আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে এই জিনিসটা চালাতে পারবো তো বাচ্চাটার ব্যাপারে হচ্ছে আমরা সবাই মিলে খুব আমাদের কমিউনিটির থ্রুতে যত মানুষ আছে সবার কাছে পৌঁছেছি যে যতটুকু হেল্প করা যায় সবাই মিলে তো তখন আমরা একটা ভালো মানে ক্যাম্পেইন করার পরে আমরা একটা ভালো ফান্ড অ্যারেঞ্জ করতে পেরেছিলাম তো যেই কারণে আমরা নিজেরাও মোটিভেটেড হয়ে পরে ভাবলাম যে ঠিক আছে আমরা আমাদের চ্যারিটিটাকে কন্টিনিউ করি তো ওই ওই প্রেক্ষাপটেই হচ্ছে গত বছর থেকে শুরু করে এই বছর আমরা সাকসেসফুলি সুন্দর একটা ইভেন্ট করেছি ইফতার একটা একটা ইফতারের আয়োজন করেছিলাম তো ইফতারেও যত ফান্ড ডোনেট করেছে সবগুলাই চ্যারিটিতে গিয়েছিল তো ওই প্রেক্ষাপটেই আমাদের চ্যারিটিটা চলেছে চ্যারিটির সাথে তো কামরুল যুক্ত আছে আমি আমাদের কাছে কিছু ছবি আছে পিছনে ছবি দেখানো হবে তো এই যে তোমাদের চ্যারিটি উদ্যোগে তোমরা করেছো ওয়ান বক্স ইফতার ইজ ইকাল টু ওয়ান ব্যাক অফ শপিং এই ব্যাপারটা কি আসলে এ ব্যাপারটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে অনেক ফ্যামিলি থাকে যাদের রমজানে ইভেন ইফতার করার মতো সেই অ্যাবিলিটি থাকে না ওই কনস ওই থিঙ্কিং থেকে আমরা কনসেপ্ট আমাদের এখানে মোটামুটি আমরা ইউকে তো যারা থাকি সবারই একটা অ্যাবিলিটি থাকে সো ওই কনসেপ্ট থেকে আমরা নিজেরা রান্না করি বিরিয়ানি এবং একটা ওয়ান বক্স বিরিয়ানি আমরা টেন পাউন্ড করে সেল করি টেন পাউন্ডে বাংলাদেশে বারোশো টাকার মতো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ফ্যামিলি ইফতারের টাকাটা হয়ে যাচ্ছে ওই কনসেপ্ট থেকে আমরা ইফতার কন এটা শুরু আমরা এবং আমরা ডোর টু ডোর নিয়ে যাই ইফতারটা আমাদের ফ্রেন্ড যারা থাকে এরাই আমরা নিজেরা ডেলিভারি কাজ করি আমরা নিজেরা রান্না করি নিজেরা শপিং করে দেখা লাস্ট রমজানে আমাদের অ্যারাউন্ড থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ডের মতো আমাদের উঠছে এই টাকাটা আমরা বাংলাদেশে আটটা জেলাতে আমরা দিয়েছি আটটা জেলাতে আমাদের ফ্রেন্ডদের মাধ্যমে আটটা জেলাতে আমরা বিভিন্ন এতিমখানাতে আমরা বিভিন্ন ফ্যামিলিকে এবং আরেকটা যেটা যে ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা অনেক ফ্যামিলি আছে যাদেরকে আমরা যদি হেল্প করি তারা কিছু হেল্প করলে তারা যেমন আমরা ছাগল কিনে দিয়েছি কয়েকটা ফ্যামিলিকে যে লালু পালু করে কোরবানি বিক্রি করতে পারবে জিনিসটা হচ্ছে স্বল্প স্বল্প মেয়াদি না তোমরা দীর্ঘ মেয়াদি চিন্তা করছো যে কীভাবে তাদেরকে স্বনির্ভর করা যায় সেই চিন্তা থেকে অনেকে হয়তো আমাদের গ্রুপে দেখে আমরা হাসি করি ঠাট্টা করি মজা করি খেলাধুলা করি এর বাইরে আমাদের যে একটা আমাদের বিশাল একটা লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের চ্যারিটিকে একটা একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের হ্যাপিনেস না পাশাপাশি আমরা এই দেশে থেকে বাংলাদেশে আমাদের যা যারা ফ্যামিলি আছে আমাদের বাংলাদেশে যারা প্রতিবেশী আছে বাংলাদেশের যেসব দরিদ্র মানুষ আছে তাদেরকে যদি আমরা সহযোগিতা করতে পারি সুতরাং আমাদের গ্রুপটা যেন শুধুমাত্র হাসি ঠাট্টার মধ্যে নেতা না থাকে তো একটা মহৎ উদ্যোগ আমাদের নেওয়ার চিন্তা আমরা কিছু মানুষকে এখানে থ্যাংক ইউ দিতে চাই নজির আহমেদ অবশ্যই যার মাথা থেকে কনসেপ্ট এসেছে পাশাপাশি হচ্ছে আবদুল্লাহ ফারুক আমাদের আমরা যখন আমাদের এক ফ্রেন্ডের বেবির জন্য ওরা ক্যান্সারের জন্য আমরা একটা ফান্ড রেজিং করেছি প্রায় আমাদের ফাইভ থাউজেন্ড পার্ট মতো ফার্ম রাইজ হয়েছে যারা আমাদের এই ফার্ম রাইজে আমাদেরকে হেল্প করেছেন তাদেরকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দেন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন যেসব মেলা প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন যে অকেশনালি ইভেন্টসগুলো হয় সেগুলোতে আমরা অংশগ্রহণ করব অংশগ্রহণ করে আমরা আমাদের চ্যারিটিকে একটা ভালো পর্যায়ে নিয়ে যাবো এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এখানে চ্যারিটি হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডোনেশন পলিসি সো আমরা যাই চ্যারিটি হোক আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা ডোনেশন করি এখন আমি নূরের কাছে যাবো তুমিও তো এই চ্যারিটিতে কাজ করছো বা সাথে আছো তো এত এত চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আছে তোমাদেরটা কেন আলাদা আমাদেরটা কেন আলাদা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ফর দিস নাইস কোয়েশ্চেন আমাদেরটা অন্যান্য চ্যারিটি অর্গানাইজেশন থেকে একটু আলাদা সেটা যদি আবারও যদি বলতে যাই সেটা হচ্ছে যে টু থাউজেন্ড তে যখন আমরা প্যান্ডামিকে পড়ি তখন দেখা গেছে যে বাংলাদেশের অনেক মানুষ জবলেস এবং অনেক গরিব মানুষ তারা খেতে পারছে না অনেক কিছু মানুষ আছে যারা তোমার এমন মধ্য নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা ডোনেশনও পাচ্ছে না আবার ইনকামও করতে পারছে না এই ধরনের মানুষদের চিন্তা করলাম যে তাদের হেল্প করতে হবে হ্যাঁ তো হেল্প করার সময় তখন দেখলাম যে তারপর পরে রমজান চলে আসতেছে তো এগেন তো নজির আহমেদ যার থেকে বেসিক্যালি আইডিয়াটা আসছে তো তখন ও আমার সাথে শেয়ার করলো যে ঠিক আছে আমরা যদি কিছু ইফতারি কুক করি হ্যাঁ ইফতারি বিরিয়ানি কুক করে আর ডোর টু টোর ডোর দিই এবং আমরা কিছু ফান্ড কালেক্ট করি এবং সেই ফান্ডটা আমরা যদি বাংলাদেশে পাঠাই প্যান্ডামিকে তাহলে কিন্তু তাদের ঈদের আগে রোজার আগে আমরা রোজা ঈদের আগে রোজার মধ্যে বা ঈদের আগে আমরা অ্যাটলিস্ট যদি ফান্ডটা দিই তাহলে তা অনেকে ইফতারি করতে পারবে এবং ঈদটাও সুন্দরভাবে করতে পারবে যেহেতু প্যান্ডামিকের কারণে
তো তখন আমাদের কিছু ফান্ড কালেক্ট হলো এবং আমরা বাংলাদেশে অ্যাস সুন হসপিটাল আমরা সেন্ড করে দিলাম দেওয়ার পর যেটা হলো যে অনেক মানুষ অনেক গরিব মানুষ স্পেশালি এগেন আমি আসছি কেন আমরা ডিফারেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা যে ইউকেতে যে কাজটা করেছি যে কুকিং থেকে শুরু করে আমাদের ডেলিভারি থেকে শুরু করে পেট্রোল থেকে শুরু করে আমাদের সময় হ্যাঁ আমাদের সময় তো ইউকেতে ডেফিনেটলি সময়ের একটা মূল্য আছে তো সব জায়গায় সময়ের মূল্য আছে বাট ইউকেতে আমাদের শিডিউলটা অনেক টাইট এর মধ্যে থেকে আমরা সময়টা বের করেছি করে তারপর আমরা জিনিসটা করার পর বাংলাদেশে পাঠাবো দেখলাম যে অনেক ফ্যামিলি আছে যারা কিনে হ্যাপি হয়েছে এবং আমরা টার্গেট করেছি আমরা বাংলাদেশে যাদেরকে দিয়ে যেহেতু আমরা এখানে ছিলাম প্যান্ডেমিক কারণ আমরা এখানে যেতে পারিনি আমরা ওখানে বাংলাদেশে পাঠা টাকার পাঠানোর পর আমরা যে চারটা জেলায় ডিস্ট্রিবিউট করছিলাম প্রথমবার তখন আমরা মেকশিওর করছি আমাদের নিজেদের ফ্যামিলি পারসন গিয়ে তাদেরকে চ্যারিটিটা হ্যান্ড টু হ্যান্ড দেয় যাতে করে আমরা আমাদের সময় দিব আমরা আমাদের কস্ট বিয়ার করবো আমরা আমাদের সবকিছু করবো এখানে আমরা কোন কমপ্লিটলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভলেন্টিয়ারি করে করার পর আমাদের যে ফান্ড আসবে ফান্ডটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যাতে আমাদের বাংলাদেশের রাইট পার্সনের কাছে রাইট হ্যান্ডের মাধ্যমে রাইট পার্সনের কাছে রাইট টাইমে চলে যায় এই জিনিসটা অন্যান্য অর্গানাইজেশনে দেখা গেছে যে তারা যে ফান্ডটা তুলে এখান থেকে মেজরিটি অংশই তাদের নিজেদের কষ্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করে এবং রাইট পার্সনের কাছে পৌঁছে দেয় এ ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না যে বাংলাদেশে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় খুবই ভালো একটা তথ্য দিলে এখন আমাদের কাছে কিছু ছবি আছে এই ফান্ডিং এর ব্যাপারটা কিভাবে ওরা কাজ করেছে সেই ছবিগুলো আমরা একটু দেখবো আমি আমরা যখন বড় ধরনের কোন ইভেন্ট করি গ্র্যান্ড মিটাপে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সার্ভ করি মানে জিনিসটাকে লাইভ করে রাখার জন্য নোয়াখালীতে গত বছরের ছবি আবদুল্লাহ বাসায় ও নিজে রান্না করেছে রান্না করে আমরা সবাই ইফতার গুলো সবাই আমাদের পৌঁছে দিয়েছি আর কি আমাদের সবচেয়ে জুনিয়র ভলেন্টিয়ার আর কথা না বললে আমাদের প্রিয় আয়রা আয়রা ও সব সময় আমাদের সাথে সবগুলো কাজে হেল্প করছে এবং ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং হেল্প করছে সবচেয়ে জুনিয়র এবং মাবি নজল ও সবচেয়ে জুনিয়র ভলেন্টিয়ার আমাদের এই তোমরা যাচ্ছো বিভিন্ন জায়গায় প্রথম গত বছরের গত বছরের এটা ডিস্ট্রিবিউট করছে আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আমি শেষ একটা প্রশ্ন করতে চাই তোমার কাছে এই যে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন করছো এটা কি 
তোমাদের ভবিষ্যতে ইউকে তে রেজিস্টার্ড চ্যারিটি অর্গানাইজেশন হিসেবে খোলার একটা পরিকল্পনা আছে বা ফান্ডিংটা কি তুমি শুধু পাঁচ সাত ছাড়াও বড় কোনো মানে কোনো স্পন্সরের কাছ থেকে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে যদি থাকে তাহলে সেটা কি হবে অবশ্যই না হ্যাঁ অবশ্যই আমরা হচ্ছে যেহেতু আগে আমরা নন রেজিস্টার্ড ছিলাম এটা আমাদের রিসেন্টলি প্ল্যানিং আমরা হয়তো বা উইক 1 2 এর মধ্যে হচ্ছে আমরা রেজিস্টার করে ফেলবো যেহেতু আমরা ইটাই কামল বলেছে যে আমরা বিভিন্ন মেলাতে বা বিভিন্ন জায়গায় পার্টিসিপেট করব যেহেতু প্রত্যেকটা স্টল নি যেটা নিব ওইখানকার যে ইনকামটা হবে পুরোটাই চ্যারিটিতে চলে যাবে সো সেই সেই ক্ষেত্রে যখন মেলায় বা বিভিন্ন জায়গায় স্টল নেওয়া লাগে তখন রেজিস্টার হতে হয় আর আমরা যেহেতু ব্রডার আকারে করতে যাচ্ছি শুধু পাঁচ সাতের মধ্যে থাকতে যাচ্ছি না এটা আমরা সবার কাছে আরও বড় আকারে যেতে যাচ্ছি আরও বেশি মানুষের কাছে রিচ রিচ হতে যাচ্ছি সেই জন্য আমরা ভেরি সুন এটা রেজিস্টার করবো আর যাতে বড় আকারে করতে পারি ইভেন সবার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারি ইভেন আমরা যাতে সাকসেসফুলি এগুলো করতে পারি সেই জন্য বেস্ট অফ লাখ ফর দ্য চ্যারিটি অর্গানাইজেশন কারণ তোমরা যে কাজটা করছো আসলেই ভালো কাজ করছো এবং আমরা তো ছবিতে দেখলাম আস্তে আস্তে এটা পুরো চৌষট্টিটি জেলায় এই চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের কাজ এবং তাদের সুবিধা পৌঁছে যাবে এই আশা করছি এখন হচ্ছে সেই চমকের কথা যে চমকের কথা একদম অনুষ্ঠানে শুরুতে বলেছিলাম এবং প্রতিটি বিরতির আগে বললাম সেটি হচ্ছে টি টেন চ্যাম্পিয়নশিপের কাপ রিভিল কালকে যে কে পাবে এই যে মারামারি কাটাকাটি হলো স্টুডিওতে অলমোস্ট সেই কাপ কার ঘরে যাবে সেই কাপটি আমরা দেখব কোন কাপ নিয়ে হচ্ছে মারামারি এই মুহূর্তে আমি ইমরানকে অনুরোধ করব আমাদের মাঝে চলে আসার জন্য ক্যাপ্টেন এবং লুৎফর রহমান লিঙ্কন যে আমি বলেছিলাম ক্যামেরার ওপাশেও আমাদের একজন পাশ্চাতের বন্ধু আছে তাকে অনুরোধ করব সামনে চলে আসার জন্য এবং সব ক্যাপ্টেনদেরকে আমি অনুরোধ করব এগিয়ে এসে কাপটা রিভিল করার জন্য লিঙ্কন তুমি যদি আসো আমরা একসাথে কাপ রিভিল করব জয়ী হবে বিজয়ী হবে সেই পাবে সেই কাপ ওদের হাতে একটু দিয়ে দিও কারণ কালকে ওরা পাবে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সিইও আতাউল্লাহ ফারুক ভাইকে এরকম সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা এখানে আসতে পেরেছি গল্প করতে পেরেছি আড্ডা দিতে পেরেছি দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের অনুষ্ঠান দেখা হবে অন্য কোনো সময় অন্য কোথাও সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ